हेलो भाई वेलकम बैक टू टू स्टडी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन सो गई देखो अभी जीके क्लास का पॉलिटिक है कौन सा भाई क्लास है ये पार्ट थर्ड है ठीक है पॉलिटी मैंने पार्ट वन जो पढ़ा दिया उसमें और मैंने बोला था पार्ट थर्ड में आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत मतलब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशी संविधान से उनके जो विदेशी मतलब बहुत सारे कंट्रीज है उनके संविधान में से कौन कौन सी चीज़ें को अपनाई गई है कि मतलब जब संविधान बन रहा था तो हम कौन कौन सी विदेशों से चीज़ें अपनाए ताकि हम भी अपने देश को ठीक ठाक चला सकें बिकॉज अचानक से देश आज़ाद हुआ और अचानक से कोई चीज़ों को अडेप्ट करना है ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अगर वो हर एक चीज़ को सोच सोच के बनाया जाता तो पता नहीं अभी तक बनते रह जाता ठीक है तो क्या किया था भाई संविधान जब बन रहा था संविधान सभा ने हमारे सोचा कि अभी विदेशी चीज़ों को भी अपनाएंगे ताकि जो डेवलप्ड कंट्री हो चुका है उन लोगों को ताकि उससे हमें मदद मिलेगी अपने देश को चलाने में तो वही चीज़ हुआ यहाँ पर तो देखो भाई यहाँ पर जर्मनी से सबसे पहले क्या लिया गया था सबकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है वैसे तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो लेकिन मैं आपको याद करने का कहीं कहीं तरीका बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताऊंगा उसको आप नोट करते जाना या फिर याद करना इसकी पीडीएफ डी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ओके तो देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी से क्या लिया गया था तो ये नहीं पूछा जाता है कि जर्मनी से क्या लिया जाता पूछा गया था कि भारतीय संविधान में आपात का प्रबंध मतलब इमरजेंसी की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है तो जर्मनी से ली गई है अब याद कैसे करेंगे याद कैसे रहेगा भाई इमरजेंसी क्या भाई इमरजेंसी इमरजेंसी जो है बोलने में और जर्मनी एक जैसा लगता है जर्मनी और इमरजेंसी बोलने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ये क्या देता है भाई सेम देता है ठीक है तो याद करना जर्मनी और इमरजेंसी का एक दूसरे से ताल्लुक है मतलब रिलेशन है संबंध है नेक्स्ट हमारे पास फ्रांस फ्रांस से क्या लिया गया रिपब्लिक मतलब गणतंत्र भारत एक गणतंत्र राज्य है ठीक है वो कहाँ से लिया गया था भाई फ्रांस से लिया गया था तो इसको भी याद करना एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी वाला फिर कनाडा से पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघीय शासन जो है लिया गया था ये तो एग्जाम में उतना बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है फिर भी याद करना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई भाई गवर्नर की तो कनाडा से और संघीय शासन ठीक है वो भी कनाडा से लिया गया था अब देखो ये लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में साउथ अफ्रीका ठीक है मतलब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट की जाएगी संशोधन की जाएगी तभी ना नया नया बिल पास हो जाता है भाई संशोधन कर करके नया नया पास किया जाता है रिमूव किया जाता है तो वही चीज़ है कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था संविधान की संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी इसको याद कर लेना संविधान कहाँ से संशोधित हुआ भाई तो होने की प्रक्रिया कहाँ से ली हमने तो दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने ओके चलो फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ नंबर क्या हमारे पास जापान से जापान से हमने क्या लिया भाई तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी समझ लो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं जिसमें तो बस ये लिख लेना इसको पढ़ सकते हो बहुत एग्जाम में रेयर पूछा जाता है इसको बट यहाँ पे मैंने जो दो चीज़ें बताया आपको दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पे जर्मनी का ये दो है और फ्रांस का भी पूछ लिया जाता है ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन यहाँ पे देखो दो नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को आप याद कर लेना अच्छे से प्रस्तावना की प्रेम्बल्स जो होती है ना प्रेम्बल्स मतलब प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची का प्रावधान ये भी ऑस्ट्रेलिया पूछ लिया जाता है ठीक है फिर पूछा जाता है केंद्र मतलब केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन विभाजन मतलब आपको देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास दोनों को पावर में क्या भाई अलग अलग होती है जो मतलब पावर अलग अलग दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपना ये पावर रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने स्टेट चलाने का ये पावर रहेगा इस चीज़ को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ठीक है इस चीज़ को याद रखना संसदीय विषाधिकार विशेषाधिकार ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी यहाँ पे है तो पढ़ सकते हो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया लेकिन ये प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची और सेंट्रल और जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो शक्ति का जो है विभाजन है वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से अब बोला जाएगा आयरलैंड से क्या पूछा जाता है तो आयरलैंड से सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत भाई तो आयरलैंड से ओके अब राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अमेरिका से लिया गया है लेकिन उनका एक निर्वाचन मंडल होगा इसकी व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और आयरलैंड है ना ये सेम जैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है तो राष्ट्रपति देख के अमेरिका आंसर मत करना इसका जब मंडल के बारे में पूछ जाएगा तो आयरलैंड राष्ट्रपति द्वारा सा, कला साहित्य इत्यादि में व्यक्तियों का चुनाव जैसे होता है ना हर चीज़ में अलग अलग मंत्री होता है कला मंत्री साहित्य मंत्री ये सब जो होता है ना वो तो वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत
याद करने का तरीका दोस्त है मतलब भारत का बहुत अच्छा संबंध रहा है रूस से हमेशा और दोस्त आपका क्या सिखाता है भाई आपको हमेशा कर्तव्य बताता है कि आपको क्या करना चाहिए ठीक है वही चीज़ है हमने अपने दोस्त से क्या लिया मौलिक कर्तव्य के बारे में लिया हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं कमेंट करके बताना मुझे ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास देखो अमेरिका <coughs> तो यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता यहाँ मैंने आपको बताया सबसे छोटा संविधान की इसका भाई अमेरिका का है यू नो आपके पास जो चीज़ सबसे कम होता है समझ लो याद करने का तरीका है उसको आप सबसे ज्यादा क्या करते हो सर्वोच्चता सबसे ऊपर रखते हो मतलब उसको जो चीज रेयर होता है ना वैसी संविधान जो है अमेरिका का पूरे दुनिया में सबसे छोटा संविधान है तो उसने संविधान ने सर्वोच्चता दे रखा था कि हमारा छोटा तो भाई सबसे हम पहले क्या करेंगे इसको प्रेफरेंस देंगे सर्वोच्चता देंगे याद करने का तरीका है ऐसा कोई बात नहीं है तो संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है अमेरिका के पास है मौलिक अधिकार ये भी अमेरिका से आप कन्फ्यूजन होगा आपको एग्जाम में अरे भाई मौलिक अधिकार अमेरिका से है कि रूस से है मौलिक कर्तव्य अमेरिका से है कि रूस से मैं आपको सिखा देता हूँ मैंने बताया अधिकार अधिकार आपको ये क्या है मौलिक अधिकार ये अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य जो आपको रसिया से रूस से मैंने बोला कि आपका जो अच्छा दोस्त होता है वही आपको आपका कर्तव्य बताता है कि आपको क्या करना चाहिए कौन सा आपका काम सही है गलत है सेम चीज़ है रसिया हमारा अच्छा एक दोस्त है बहुत दिन से रह चुका है तो हमारा कर्तव्य बताता है और ये क्या अमेरिका जो है अपने आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है तो हर कोई को काम बताता है कि तुमको ये काम करना है वो आपको काम देते रहता है ठीक है ना मतलब ऐसा समझता है कि मेरी पूरी दुनिया पर मेरा अधिकार है मैं सबसे पावरफुल हूँ उसका मन में ऐसा मेंटिटी बैठ रखा है ठीक है ये है अमेरिका का अधिकार असे अधिकार असे अमेरिका लेकिन इस चीज को ट्रिक को मत अपनाना लेकिन मौलिक अधिकार यू समझ लो अपने आपको बहुत ज्यादा पावर सम, पावरफुल समझता है यूएनओ का बाप बना बैठा है तो सबके जो है ना अधिकार बांटते चलता है कि आपका अधिकार इतना में ही रहेगा ठीक है वही चीज करके आप याद कर सकते हो ऐसे रिलेट करके न्यायालय की स्वतंत्रता जो है अमेरिका से लेगी कि न्यायालय जो है स्वतंत्र है उसमें कोई मंत्री वंत्री का जो है संसद का जो है हस्तक्षेप नहीं होगा जो न्यायालय को अच्छा लग रहा है जो सही लग रहा है वो करेगा ऐसा नहीं कि जाके प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं नहीं जी आपको ऐसे करना है तो ऐसे करेंगे नहीं उनको स्वतंत्र रूप से दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग हाँ राष्ट्रपति को चुना जाएगा और महाभियोग से हटाया जाएगा इसको हमने अमेरिका से लिया है ठीक है अब उपराष्ट्रपति भी आए अमेरिका से ही उठ के ठीक है न्यायाधीशों को भी हटाने की विधि जो है अमेरिका से ली गई है ठीक है अब समझ लो कि राष्ट्रपति को बुलाना हटाना उपराष्ट्रपति को बुलाना न्यायाधीश को हटाना ये सभी अमेरिका बताते हैं ओके वित्तीय आपात अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा एक होता है इमरजेंसी एक है फिनेंशियल इमरजेंसी तो इमरजेंसी के बारे में आएगा तो जर्मनी फिनेंशियल इमरजेंसी आएगा तो अमेरिका आएगा ठीक है फिनेंस जैसे पता है कि अमेरिका बहुत अमीर धनी है भाई जब भी फिनेंस के बारे में आ गया तो अमेरिका का नाम ले लेना ओके ब्रिटेन अब देखो ब्रिटेन की बात क्या कह रहे ब्रिटेन से द मोस्ट ऑफ द चीज ली गई है तो यहाँ पे समझ लो यू भी कि संसदीय शासन प्रणाली जो संसद का शासन प्रणाली होगा संसद जो बना है वो भी ब्रिटेन की देन है इकहरी नागरिकता यहाँ पे जो भारत में इकहरी नागरिकता है भैया आप या तो इंडिया की नागरिकता ले लो या फिर कहीं और की जाकर ले लो ठीक है जैसे यहाँ पे अक्षय कुमार ने क्या लिखा हुआ अक्षय कुमार का क्या हुआ भाई इंडियन का नागरिकता खत्म हो गया जैसे कि उन्होंने कैनेडा का जाके क्या लिया था भाई नागरिकता ले लिया था ठीक है वैसे अगर आप अदर कंट्री की नागरिकता लेते हो तो यहाँ से आपका टिकट कट जाएगा रह सकते हो ठीक है लेकिन आपकी नागरिकता नहीं है वही चीज़ है विधि निर्माण प्रक्रिया अब ये भी है ब्रिटेन से लिखे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या मैंने बताया आपको आपको अमेरिका तक अच्छे से याद करना होगा बिकॉज सब इंपॉर्टेंट है वहाँ पे अब इसमें कहरी नागरिकता और संसदीय शासन प्रणाली जो है आपको याद करना होगा बाकी फाइनली लास्ट में अगर बोला जाए तो उन्नीस का भारत शासन अधिनियम जो है सेवेंटी उस चीज़ से ली गई है ठीक है तो यहाँ पर याद करना कि ना पूछा जाएगा एग्जाम में कि अधिकांश चीज़ें किस या फिर किस चीज़ से ली गई है तो आपको कंट्री का नाम रहेगा कहाँ से ली गई है अगर रहेगा या फिर आपको नाइनटीन थर्टी फाइव का भारत शासन अधिनियम जो मैंने एक्ट पढ़ाया था पहले तो मैंने यही पता था आपको उसमें अभी कि जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें संविधान में अभी भी अपनाई जाती है जो ब्रिटिश लोग बना के चले गए थे तो अंग्रेजों का बनाया हुआ चीज़ हम अभी भी पचहत्तर चीज़ें हमारे संविधान में है अराउंड मैंने अप्रॉक्स लगभग बताया लगभग पचहत्तर चीज़ें जो है अभी भी हमारे संविधान में कहीं ना कहीं घूम फिर रही है तो जाहिर सी बात है कि जैसे उन्होंने वो कर रहे थे वैसे हम कर रहे हैं अभी आज भी लेकिन वो बात अलग है कि तरीका थोड़ा सा चेंज है हमारा उनका मकसद था हमारे पे राज करना हमारा मकसद है देश को चलाना ओके तो गई ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि अभी एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हो तो एक एक करके आप स्क्रीन ले सकते हो वीडियो को रोक के अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ गए हो तो मैं इस वीडियो के देने के आधे घंटे बाद आपको मैं इसकी पी दे दूंगा ओके और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और डी फिर से आओ तीन बजे रीजनिंग क्लासेस करेंगे ओके okay, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गुड बाय